Roppant hosszú listát lehetne írni a nagy dolgokat elérő magyarokról. Biztos ti is sokakról hallottatok már. Eredményeink ott vannak a fizika, az építészet, a sportok, az orvoslás, a filmtörténet és igazából az élet minden területén. Nélkülük nem tartanánk ott, ahol most vagyunk, és valamilyen téren, akár pozitívan, akár negatívan, de biztosan más lenne a világ. Sziasztok! Donát vagyok a Tízes Listától, és ma elhoztam nektek tíz híres magyart, akik életükkel és munkájukkal az egész emberiségre nagy hatást gyakoroltak. Lehetetlen lenne hazánk minden nagyját egy tízes listába összeszedni, szóval írjátok meg nekünk! Szerintetek ki, vagy milyen felfedezés járult még hozzá nagyban a mai életünk kialakulásához? Szemelvejsz Ignácot sokan ismerik úgy, mint az anyák megmentője, de azt is tudjátok, honnan ez az ikonikus becenév? A 19. században az orvostudomány még meglehetősen keveset tudott a betegségekről. A szülések utáni gyermekágyi láz az újdonsült anyukákat fertőzte, meglehetősen magas halálozási arányjal. Szemelvejsz Bécsben dolgozott szülészorvosként, ahol két egymás melletti klinika volt, az egyikben orvostan hallgatók dolgoztak, akik boncolásokat is gyakran végeztek, a másikban szülésznők segítették világra a gyerekeket. A második helyen a megfertőződő anyukák száma jóval kevesebb volt, csak épp senki sem tudta miért, és úgy igazán nem is érdekelte az orvosokat. Szemelvejsz egy barátja megvágta az ujját boncolás közben, ami után elég gyorsan elhalálozott vérmérgezésben. Persze, akkor még nem tudták, hogy ez micsoda, de a magyar orvos ennek hatására kezdte el kutatni a jelenséget. Bár a doktoroknak még fogalmuk sem volt a baktériumok létezéséről, Szemelvejsz rájött, hogy ők maguk szállítják a kórokozókat a bonctermektől a betegekhez. Társai persze nem megköszönték a hatalmas felfedezést, hanem idiótának bélyegezték és kiközösítették. A magyar doktor kézmosási ötletét felesleges időpazarlásnak gondolta szinte mindenki. Bár a higiéniai újítását alkalmazó részlegen a gyermekágyi lázas fertőzések száma 1% alá csökkent, a 48-as szabadságharc kitörésével Bécsi Klinika azonnal megszabadult szemelweis Több mint 10 évvel később Louis Pasteur felfedezte a baktériumok létezését, így Szemelweis nézetei beigazolódni látszottak. De ekkorra már túl késő volt neki. A 60-as években egyre pszichotikusabbá váló orvost elmegyógyintézetbe küldték, ahol aztán az őrök egy kiadós verése után életét vesztette. Méltatlan élet és halál az orvostudomány egyik legnagyobb újítójának, aki ezrek, hanem milliók életét mentette meg. Michael Curtis, avagy Kertész Mihály a mozi történelem egyik legnagyobb jelentőségű rendezője. Egy ideig színészkedett, de a világon az első között kezdett néma filmekkel foglalkozni. 1912-ben a filmes történelem hajnalán ő rendezte Magyarország legelső filmjét. Több mint 40 további filmet forgatott a következő években, de amikor az első kommunista kormány 19-ben államosította a magyar filmipart, Kertész Ausztriába költözött és itt folytatta a munkát. Európa szinten híres rendező volt ekkorra, de 26-ban Amerikába emigrált és a Warner Brothers-nél kapott állást. Hollywoodi karrierje során több mint száz filmet rendezett, köztük nagy klasszikusokat, mint például a Robin Hood kalandjai vagy a Casablanca, amiért még rendezői oszkárt is kapott. Kertész Mihály az emberi érzelmeket és a drámát helyezte a középpontba, ezzel olyan hatást ért el, mint korábban semmelyik másik rendező. Elsőként használt művészi megvilágításokat, folyamatos, sima kameramozgást és magasból felvett jeleneteket, amiket ma már mindenki teljesen alapnak gondol. Művészi újításai mellett ráadásul nagyon sok színű rendező volt. Forgatott western, drámát, thrillert, musicalt, vígjátékot, történelmi és háborús filmeket, tényleg szinte mindent. Több nagyjá vált színész karrierjét ő indította be, szóval akárhogy is nézzük Hollywood és úgy az egész filmipar nem tartana itt nélküle. Gábor Zsazsa, bár nem épp pozitívan, de tény, hogy komoly hatást gyakorolt a világra. Öröksége a mai napig él, talán erősebben, mint valaha. Biztos ismertek olyan celebeket, akik igazából semmi kiemelkedőt nem értek el, és csak azért híresek, mert híresek. Na ennek a jelenségnek az elindítója Gábor Zsazsa volt. Oké, okay, ő azért csinált is valamit. Miss Hungary szépségkirálynő lett 1936-ban, majd 41-es Hollywoodba költözése után színésznő lett belőle. Golden Globe díjat is kapott, és a hollywoodi hírességek sétányán a mai napig ott van kézlenyomata. Viszont a valódi ismertséget nem a karrierje, hanem botrányai hozták el. Kilencszer házasodott meg, mindig eszméletlenül gazdag férfiakkal. Egy rendőr megütése miatt letartóztatták, és börtönbe is került. 
Dekadensi élete és botrányai mindig a köztudatban tartották, még akkor is, amikor már egyáltalán semmit sem dolgozott. Híres szállóigéinek egyike a nem az a fontos, hogy igaz legyen, csak hogy beszéljenek rólam. A neve fogalommá vált Amerikában, hogy aztán olyanok kövessék őt ezen az úton, mint Paris Hilton és Kim Kardashian. Gábor Zsazsa 2002-es balesete után lebénult, majd végül 2016-ban 99 évesen hunyt el. Gróf András, zsidó származású magyar mérnök és üzletember, aki a félvezetőipar, az elektronika és mikrocsipek úttörője volt. Sikeresen túlélte gyermekként bujkáva a II. világháborút, majd 57-ben elhagyta Magyarországot. Vegyészmérnök diplomája megszerzése után Kaliforniában kezdett félvezetőkkel foglalkozni. Neve akkor vált ismerté, mikor csatlakozott az Intel céghez megalakulásának első napján, és ő lett a vállalat mérnöki igazgatója. A cég neve ismerősen csenghet, de én például nem tudtam, hogy a magyar Gróf András indította el útjára a már a világhírű mikrocsip gyártót. Jó eséllyel a gépben, amiről lép nézitek a videót, Intel processzor van, és ez bizony neki köszönhető. Sőt, ennél még sokkal több is. Személyéhez kötik az egész Silicon Völgyben tapasztalt hatalmas ipari és tudományos fejlődés beindulását, amiben például az Apple és a legnagyobb tech cégek tudtak megszületni. Nélküle nem tartana itt a modern elektronika és technológia. Polgár Judit gyerekkora óta a nemek közti egyenjogúságot segítette, egy kicsit talán fura módon. Sakkal. A Budapesten lakó polgár családban mindhárom lánygyereket sakra tanította az édesapa, majd a csak férfiak által játszott játékban versenyekre nevezte őket. Be akarta bizonyítani, hogy bizony a nők is lehetnek sikeresek egy magas szintű stratégiai játékban. A testvérek mind kiemelkedő sakkozók voltak, de Judit egy igazi csoda gyerek volt. Tíz évesen legyőzött egy nemzetközi mestert, 11 évesen egy nagymestert, és 12 évesen már a világ száz legjobbja között volt. Ő volt az első nő, aki a világ legjobb tíz sakkozója közé került, az első nő, aki férfiak közt világbajnoki döntőn vett részt, és az egyetlen nő, aki valaha legyőzött egy világ első sakbajnokot. Karrierje során tíz sakvilágbajnok ellen is nyert mérkőzést, 2015-ben pedig még a magyar férfi sakválogatott kapitányának is kinevezték. A televízió megalkotása egyértelműen nagy lépés volt az emberiség fejlődésében, és számtalan megállíthatatlan folyamatot indított el. Megemlíteném Goldmark Péter Károlyt, aki az első színes tévét alkotta meg, de még nála is nagyobb jelentőségű Tihanyi Kálmán. Tihanyi Kálmán fizikus és villamosmérnök az ikonoszkópot találta fel, ami a töltéshalmozás zseniális elvével képes volt a képalkotásra. Ez az elv elhozta az elektromos tévék korát, és leváltotta a mechanikus, forgótárcsákkal dolgozó kijelzőket. A töltéshalmozás elvének 1926-os szabadalmaztatása után német mérnökök valósították meg a gyakorlatban az első elektronikus televíziót. Az általa létrehozott képalkotási technika világszerte elterjesztette a nagy felbontású televíziózást, és bár mára újabb megoldások születtek, nélküle biztosan nem tartanánk itt. Szent Györgyi Albert egyike volt azon magyar kutatóknak, akik a legnagyobb hatást gyakorolták a nemzetközi tudományos életre. Bár legtöbben nevét a C-vitaminért ismerjük, valójában számos orvos tudományi felfedezést tett. 1927-ben fedezte fel a C-vitamin létezését, majd 30-ban sikerült Szegeden izolálnia azt. A 30-as években felfedezte még a P-vitamint, és áttörést ért el az anyagcsere folyamatok és az izomműködés biokémiájának megértésében is. A világháború alatt sok más tudós társával ellentétben nem hagyta el az országot. Sőt, a magyar ellenállás tagja volt, és titkos ügynökként a tudományos befolyását felhasználva kapcsolatot tartott a szövetséges erőkkel. Nem csak a nemzetközi, hanem a magyar tudományos élet nagy alakja is volt. Máig az egyetlen magyar tudós, aki itthon végzett kutatással kapott Nobel-díjat. Hát igen, nemzetünk nagyjai nem igazán maradtak a határokon belül. A háború után a szovjet megszállás kezdetén aztán ő is Amerikába emigrált. Itt létrehozott egy alapítványt és az izomműködés, illetve a rákutatásának szentelte hátralévő életét. Bár jelentős áttöréseket már nem ért el, eredményei azért több területen is voltak. Nagyon sokat tett hozzá a mai orvos tudomány ismereteihez az emberi test működése, a vitaminok és a rákutatás terén is. Pulitzer József a média történelem egyik legjelentősebb alakja és az újságírás mai formájának egyik fő megalkotója. Rövid katonai pályafutása az amerikai polgárháborúba vezette, ami után Szent Louisban telepedett le, és itt lett belőle egy napilap újságírója. 
Hamar népszerűvé vált szatirikus írásaival, amikben az egyszerű híreket is szórakoztató stílusban írta meg. Jó befektetések sorozatával az évek alatt médiamágnással nőtte ki magát, és New Yorkba ment, ahol a modern újságírás legnagyobb alakjává vált. Ő terjesztette el az objektív írást, a tényfeltáró riportokat, képillusztrációkat és a sportoldalt. Komoly fejlesztései után sajnos lefektette a botrány és szenzációhajház bulvár újságírás alapjait is, amiért már nem dicsérném annyira. Nehéz természetű ember volt, de befolyását és vagyonát sok jóra felhasználta. Egyetlen cikkével elérte, hogy New York lakosai összedobják a pénzt a szabadság szobor alapzatára, amiért szobrot is állítottak neki. Legnagyobb hagyatéka viszont azt hiszem a híres Pulitzer díj. A legkomolyabb újságírói elismerésnek számító díjat a Columbia Egyetem általa létrehozott újságírói kara adományozza. Teller Ede a hidrogénbomba atyaként vált közismerté, bár nem meglepő módon utálta ezt a becenevet. A Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte meg tanulmányait, de származása és a horti korszakban egyre erősödő zsidó ellenes hangulat miatt 26-ban elhagyta az országot. Bal szerencséjére Németországba ment, ahol hát mondjuk úgy nem lett jobb a helyzet. Lipcsében sikerült vegyészmérnökként ledoktorálnia, de Hitler hatalomra jutása után Németországot is kénytelen volt elhagyni. Így került végül Amerikába egyetemi professzorként, ahol olyan nagy tudósokkal dolgozott együtt, mint például Heisenberg, Niels Bohr, Enrico Fermi, Neumann János vagy épp Albert Einstein. Több felfedezést is tett a kémia és a kvantummechanika területén, de legjelentősebb munkája talán a Fermivel közösen megépített első működő atomreaktor volt. Ennek beindítása után hívták meg a Manhattan tervbe, ahol komoly részt vállalt az atombomba megalkotásában. Tellert már ekkor untatta a sima atombomba gondolata, és már itt körvonalazódott benne egy sokkal nagyobb termonukleáris fegyver ötlete. Végül tervei alapján az 50-es évek elején el is készült az első hidrogénbomba. Ennek megalkotása után visszavonult a hadászati eszközöktől, és a nukleáris energia békés felhasználási módjain dolgozott. Főleg az atomreaktorok fejlesztésén. Például ő fedezte fel és iktatta ki azt a hibát Amerikában, ami évekkel később Csernobilban a reaktor robbanását okozta. Tellere de munkássága és eredményei bár megosztóak, vitathatatlan, hogy hatalmas szerepet játszott a tudományos élet fejlődésében. Naiman János egy zseni volt, egyszerűen nincs jobb szó rá. Kortársai, híres matematikusok és fizikusok nyilatkoztak róla úgy, mint egy teljesen más szinten működő elméről, akivel egyikük sem tudta tartani a lépést. Teller de például szó szerint mondott ilyet. Könyvek teljes oldalait tudta memorizálni percek alatt, és olyan komplex matematikai műveleteket oldott meg fejben, amikre sokan papíron sem voltak képesek. Naiman génius már hat évesen kiemelte őt társai közül, a budapesti Fasori Gimnáziumot könnyűszerrel végezte el, majd Zürichben szerzett vegyészmérnöki diplomát és doktorált a bm matematikából. Közgazdaságtan, fizika, matek, kémia, mindenhez értett. Alig pár év alatt 32 tanulmány publikált, amik közül mindegyik áttörést jelentett a maga területén. Legtöbben a digitális számítógép működésének, a Naiman elveknek a megalkotásáért ismerjük. Nélküle nem léteznének a világunkat megváltoztató számítógépek. Ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy bármilyen listára felkerüljön a világ legnagyobb tudósai közt, de ez csak egy kis része élete munkásságának. Áttöréseket ért el a játékelmélet, a kvantummechanika és a matematika számos egyéb területén. Arról nem is beszélve, hogy dolgozott ő is a Manhattan projekten. Igen, akkoriban a nagy tudósok szinte mind hozzátettek az atombomba feltalálásához. Sokak szerint nincs még egy matematikus a világ történelemben, aki annyit tett volna hozzá az emberiség tudásához, mint Naiman János. Szegény sajnos elég fiatalon, már 53 évesen elhúnyt rákban. Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.